Ngay khi hậu trường anh hùng xã điêu của thế chiến được tung ra, phần bình luận lập tức bùng nổ và mọi người đều nói rằng họ sẽ đưa gia đình đi cùng vào ngày đầu năm mới và mời bạn bè đến chạp để xem bộ phim anh hùng xã điêu. Bộ phim quay cho đến nay, số lượng người muốn xem đã vượt quá 1,7 triệu người. Doanh thu phòng vé được mọi người dự đoán sẽ được đảm bảo trên 1 tỷ. Về dự đoán phòng vé cho bộ phim thần điêu đại hiệp do thị chiến đóng chính, hiện đã có nhiều kết quả dự đoán khác nhau. Về dự đoán doanh thu phòng vé được đảm bảo có dự đoán rằng doanh thu phòng vé được đảm bảo của bộ phim này là 500 triệu và có thể lên tới 1 tỷ mốt. Nói về kỳ vọng của thị trường, một số phương tiện truyền thông đã dự đoán rằng kỳ vọng của thị trường đối với bộ phim này rất cao và thành công phòng vé là kết quả được mong đợi. Xét về nhân tố toàn diện, phân tích từ nhiều khía cạnh bao gồm lưu lượng truy cập của tiêu chiến, tầm ảnh hưởng của đạo chiến từ khác và sức hấp dẫn của tác giả gốc Kim Dung và sự phản hồi của khán giả sau khi phim được ra mắt. Một số người đã dự đoán rằng doanh thu phòng vé của bộ phim này có thể đạt lên tới 1,5 tỷ. Những dự đoán này dựa trên nhiều yếu tố và cân nhắc khác nhau bao gồm sức hấp dẫn của diễn viên, tầm ảnh hưởng của đạo diễn, mức độ phổ biến của tác phẩm gốc và kỳ vọng của thị trường. Số liệu doanh thu phòng vé cụ thể có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm chất lượng phim, hiệu ứng quảng bá và thời gian phát hành. Video đầu tiên của anh hùng xạ điêu hiệp chi giả do từ khắc đạo diễn từ chiến đóng vai chính quát tĩnh vừa được ra mắt. Thì hàng loạt tài khoản truyền thông lớn đã đăng lại như nhân dân nhật báo, tân hoa xã, địa đàn vạn phát và phát hành trung ngàn. Bộ phim anh hùng xạ điêu hiệp chi giả do từ khắc đạo diễn với sự tham gia của tư chiến và trang đạp phi đã chính thức được ấn định ra mắt vào ngày mùng 1 Tết năm 2025 và cùng lúc phát hành trailer chính thức. Bài hát cân điển từ phiên bản xạ điêu năm 1983, Thế gian mãi là người bạn tốt nhất đã vang lên. Cặp đôi hiệp khách cưỡi ngựa sắn bước, đại bàng trắng bay lượn bầu trời. Và phía xa là hàng ngàn quân lính xuất hiện dưới chân núi. Bộ phim chủ yếu truyền thể từ chương 34 đến 40 trong tiểu thuyết của Kim Dung. Kể về thời kỳ loạn lạc khi quách tĩnh tiêu chính thủ vai xa quê từ nhỏ, được cao nhân truyền dạy tiệt kỹ như cửu âm chân kinh và giáng rong tập bát trường. Nhưng lại bị nhiều kẻ căn kết và trở thành mục tiêu để công kích. Anh cùng với Hoàng Trung do trang đặt phi thủ vai đã đấu tranh bảo vệ biên giới Nam Tống. Quách tĩnh trong cuộc đời đã 4 lần bảo vệ Tương Dương và bộ phim này sẽ kể về lần đầu tiên anh ấy phòng thủ ở Tương Dương. Trong nguyên tác và các phim bản phim truyền hình trước đây, phần này thường được chỉ nhắc qua nên chỉ có thể xem đây là một câu chuyện mới mẻ. Và lần này võ công của Quách tĩnh đã đạt đến đỉnh cao, đã thành công đến giáng long thập bát trường và cửu ốc chân kinh. Anh ấy là đại tướng quân và lại vừa trải qua cuộc Tây Trinh ở quân Mông Cổ đã đến giai đoạn dụng binh như thần. Đây cũng là thời điểm anh ấy xung đột với thần cát tư hãn, thể hiện trí tuệ và sức mạnh của mình. Đây cũng là một điểm nhắn đầy thú vị. Những phiên bản anh hùng xã điêu trước đây thường tập trung vào quá trình tường thành và tình yêu của Quách Tĩnh, nhưng bộ phim này sẽ trực tiếp cho thấy giai đoạn đỉnh cao nhất của anh ấy khi anh ấy cống hiến hết sức về tình nghĩa đất nước và thể hiện tài năng quân sự và sức mạnh của mình.